בפעם הראשונה בהיסטוריה מתכנסים בישראל משמונה מדינות בעולם לתרגיל האווירי הגדול ביותר. הפרטים בכתבתו של נועם אמיר. בפעם הראשונה בהיסטוריה שמונה מדינות, מאות טייסים ואלף אנשי צוות מתכנסים בישראל לתרגיל האווירי הגדול בעולם, תרגיל הבלופלאק. טייסים שהגיעו לכאן מתרגלים מגוון רחב של תרחישים, קרבות אוויר ויירוט מטרות, באחד המרחבים הכי מרתקים במזרח התיכון המבעבע. התרגיל הוא השיא של התוכנית הבינלאומית של האימון של חיל האוויר. יש לו חשיבות אסטרטגית משמעותית בכך שהמדינות מגיעות לארץ ומתאמנות כאן. אנחנו בעצם מתאמנים על משימות שהן גנריות לכלל המדינות, כמו הגנת שמי המדינה, שזה מה שאנחנו בעצם טסים היום וטסנו אתמול. ובהמשך השבוע אנחנו עוברים ליותר מתארים מורכבים של מתארי תקיפות בעומק, עם שלל איומים, גם איומים קרקעיים ואיומים אוויריים. They all, uh, especially the NATO forces in Israel, they have a lot of combat experience. We like to interact with them, know how they operate, and uh, we have other, our own combat experiences to share. It's a great chance for us, especially also with the Eurofighter, to fly not only in the NATO environment, also with non-NATO partners, uh, that we get a common ground here, how we fly and fight together. חלק מהטייסים שמשתתפים בתרגיל השתתפו לאחרונה בהפגזות במרחב הסורי, לוקחים חלק בקואליציה נגד הטרור העולמי, ומבלי לומר זאת למצלמות, השיח על מה שקורה במזרח התיכון לא נעלם. בקרבות האוויר הם נזהרים להכריז מי המנצח בין הטייסים, אולם כולם כאן משבחים את הטייסים הישראלים ואת יכולתם הגבוהה. And uh, so definitely it's great operating with them and of course all the other countries also. Yeah, they are very good pilots. They are very friendly and uh, we have a good time with them, uh, flying, uh, flying with them, debriefing with them and also, yeah, I, I think they are very good guys. I see the joy of your mother, and in any case there is also a lot of fire in the sky, so who will win? There are no fun, friends. Everyone is participating together in the event and working together for the success of the mission. תרגיל הבלופלג שהחל בתחילת השבוע והסתיים רק בשבוע הבא לא רק מביא לכאן שמונה מדינות ועשרות טייסים מכל העולם, הוא מביא איתו גם אמירה מאוד חשובה. המדינות הללו לא בחרו סתם במרחב האווירי הזה כאן בישראל, במזרח התיכון, להביע את העוצמה של התרגיל הגדול ביותר בעולם, תרגיל האווירי המשמעותי ביותר שנעשה כאן בשנים האחרונות. האמירה שלהם היא גם אמירה אסטרטגית שבכל העולם מסתכלים עליה. במיוחד במזרח התיכון, חסר היציבות והמשתנה כמעט בכל יום, מסתכלים על כמות המדינות הללו, מסתכלים על מספר הטייסים, על מספר התרחישים ועל סוגי התרחישים שמתאמנים אליהם כאן, ומבינים שיש כאן עוצמה גדולה. התרגיל הזה בעצם אומר שמדינת ישראל משמעותית מאוד ב... באזור כאן. שמונה מדינות שמגיעות לכאן. בכוח משמעותי יש לזה אמירה חשובה. מעבר לזה אנחנו מבצעים את המשימות שלנו כמו שצריך. בסוף היום יושבים הטייסים ומסכמים את המשימות. בסיום התרגיל יחלו לתכנן את התרגיל הבא. מכאן ינסו לתרגם את ההישג הצבאי להישג מדיני. ישראל מקבלת הרבה כבוד בתרגיל הזה, ושמונה המדינות המשתתפות מעבירות בעצם השתתפותם בתרגיל מסר למזרח התיכון. מסר שאומר בצורה ברורה איפה כאן העוצמה ואיפה כאן המדינה הכי יציבה בכאוס שמשתולל מסביב.